بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر كرؤلو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابهم المطعين إولاه التي فرعت بارفارت كوندري كندرا والله يراي وني بوتر هندرين بول هندرين الحمد لله غرد تودا رحمة للعالمين آهان ببطة ينقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أورفرميدم அன்னாரின் பரிசுத்த குடும்பத்தினர்கள் அவர்களை பின்பற்றி வந்த உத்தம சகாபாக்கள்கள் மீதும் என்றென்றும் சலாத்தும் சலாமும் உண்டாவதாக என் அன்பிக்கினிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு இஸ்லாத்தின் காணிக்கையான இனிய சலாத்தை ஏற்றி வைப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி தாலா உபரகாத்து அல்லாஹக்கு சுபஹானு தாலா இந்த உலகம் ஒழுங்கான முறையில் இயங்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான சட்டத்தை கொடுத்திருக்கின்றான் அதே போன்றுதான் இந்த உலக எதற்காக வேண்டி படைக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த மனிதனுக்கும் அல்லஹாக்கு சுபஹான தல சில சட்ட கோவையை கொடுத்திருக்கின்றான் இந்த மனிதன் இரண்டு வகையான இனமாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றான் ஒன்று ஆணினமாகவும் பெண் இனமாகவும் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றான் இந்த ஆணினம் பெண் இனம் என்று அல்லாஹாக்கு சுபஹான தல படைத்து ஒவ்வொரு இனத்துக்கும் ஒவ்வொரு வகையான சட்டத்தை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான் அதே போன்று இந்த ஆணினம் தன் பெண் இனம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இரண்டு இனமும் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கின்ற போதோ அவர்களுக்கு என்று குறிப்பிட்ட சட்டங்களை கொடுத்து அல்லாஹுக்கு சுபஹான தாலா இந்த மனித இனம் நீடித்து வாழ வேண்டும் இந்த ஆண் பெண் என்ற இந்த இரண்டு இனமும் ஒன்று சேருகின்ற பொழுதுதான் அவருடைய சந்ததி அதிகமாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹுக்கு சுபஹான தாலா இந்த மனிதனுடைய நலன் கருதி திருமணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பந்தத்தை ஹலாலாக்கி கொடுத்திருக்கின்றான் அந்த திருமணத்தின் மூலமாகத்தான் இவருடைய வாழ்க்கை ஒரு இனிப்பான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையாக மாறுகின்றது எனவே அல்லாஹ் அக்கு சுபஹான தாலா இந்த மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய சட்டங்களில் ஒன்றுதான் நீ உன்னுடைய துணையை தெரிவு செய்கின்ற பொழுது எவ்வாறான நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஒரு ஆளை உனக்குரிய துணையாக தெரிவு செய்ய வேண்டும் அதாவது திருமணத்துக்கு முன் அந்த நிபந்தனையை அவன் பார்க்க வேண்டும் நபி சல்லாஹ் அலி வல்லாம் அவர்கள் எங்களுக்கு காட்டி தந்திருக்கின்ற அந்த நிபந்தனைகள் ஒன்றுதான் நீ ஒரு பெண்ணை உனக்கு ஒரு துணையாக தெரிவு செய்கின்ற பொழுது அந்த பெண் தக்வாதாரியாக இருக்கின்றாளா என்று பார் அவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது மற்ற விடயங்கள் நீ எதிர்பார்த்த விடயங்களாக இருந்தாலும் சரி அவன் எதிர்பார்க்காத விடயங்களாக இருந்தாலும் சரிதான் அந்த தக்வா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மூல காரணி மூலமாக உன்னை வந்து சேரும் என்று நபி சல்லாஹ் அலுவலாம் அவர்கள் நன்மாராயன் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஏன் என்று சொன்னால் நாங்கள் இந்த தக்வா இல்லாத ஒரு இடயத்தை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் குறிப்பிட்ட காலத்தின் முன்னால் அது அழிந்துவிடும் அல்லது மாறிவிடும் ஆனால் தக்குவா என்று சொல்லக்கூடிய நிலையான ஒரு மூல காரணி எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கும் இதன் மூலமாக பரக்கத்துகள் ரஹ்மத்துகள் அனைத்தும் எங்களை பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் எனவே ஆண் பெண் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு தரப்பினரும் திருமணம் முடிக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் காட்டி தந்த அந்த வழிமுறை பிரகாரம் நபி சல்லாஹூ அலேஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் காட்டி தந்த அந்த வழிமுறை பிரகாரம் நாங்கள் திருமணம் முடிக்கின்ற பொழுதோ அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் நபியுடைய துவா எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக மாறிவிடுகின்றது அவ்வாறான துவாவோடு அவ்வாறான பறக்கத்தோடு எங்களுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுதோ எங்களுடைய வாழ்க்கையில் விட்டு கொடுப்பை பார்க்க முடியும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எஹ்லாஸை பார்க்க முடியும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் 
சந்தோஷத்தை பார்க்க முடியும் இது போன்ற பல விடயங்களை அல்லாஹக்கு சுபஹானு தலைங்களுடைய வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருப்பான் இவ்வாறான ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஆரம்பிக்கின்ற பொழுதோ அவர்களுக்கு என்று சொல்லி ஒரு தனிப்பட்ட உரிமைகளும் கடமைகளும் இருக்கின்றது அந்த உரிமைகளையும் கடமைகளையும் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அதாவது கணவன் மனைவி என்று பட்டத்தை சுமந்திருக்கின்ற அந்த ஆணும் பெண்ணும் மேற்கொள்கின்ற பொழுதுதான் உன்னிப்பாக நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பொழுதுதான் அவருடைய வாழ்வு ஒரு இனிப்பான வாழ்வாக சந்தோஷமான வாழ்வாக மாறுகின்றது என்பதனை இஸ்லாம் எங்களுக்கு கற்றுத்தருகின்றது இதற்காக வேண்டித்தான் நாங்கள் இஸ்லாத்தின் கண்ணோட்டத்தில் பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன அந்த பெண்ணோடு ஒரு ஆண் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதனை குருவானின் கண்ணோட்டத்தில் நாங்கள் பார்ப்போம் நாங்கள் முன்னே சென்னது போன்று ஒரு பெண்ணை தெரிவு செய்கின்ற பொழுது ஒரு ஆண் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது ஆணுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உரிமையையும் ஒரு கடமையையும் அல்லாஹக்கு சுபஹான தல இது மூலமாக விளங்கப்படுத்துகின்றான் அதே போன்ற அந்த பெண்ணை தெரிவு செய்கின்ற விடயத்திலாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு பெண் தனக்குரிய துணையை ஒரு ஆணை தெரிவு செய்கின்ற விடயத்திலாக இருந்தாலும் சரிதான் இஸ்லாம் காட்டித் தந்த அந்த வழிமுறையை அந்த நிபந்தனையை கருத்து கொண்டு தான் தெரிவு செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த பெண்ணுக்கு அல்லது ஆணுக்கு க கொடுக்கக்கூடிய உரிமை கடமை என்று பார்க்கின்ற பொழுதும் கூட ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அதே போன்று அவர்கள் மூலமாக பிறக்கின்ற அந்த குழந்தைக்குரிய ஒரு உரிமையாகவும் அது இருக்கின்றது எனவே இந்த விடயத்தில் அவர்கள் மிக கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஒரு ஆணாக இருக்கக்கூடியவன் அந்த பெண்ணோடு அழகிய முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதனை குருவானங்களுக்கு கற்றுத்தருகின்றது அதை தான் அல்லஹாக்கு சுபஹானவு தாலா சூரத் நிசா பத்தொன்பது அவசனத்தில் சொல்கின்றான் யா ஐயோ அல்லதி நாமனு ஈமான் கொண்டவர்களே இஸ்லாம் காட்டி தந்த அந்த முறைப்பிரகாரம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்ற அந்த ஈமான் தாரிகளே லாயிலுக்கும் அந்தரிசு நிசாக்கர்கன் வலுக்கட்டாயமாக பெண்களை நீங்கள் அடைவது உங்களுக்கு ஹலாலாக்கப்பட்ட ஒரு விடயமாக இல்லை வலா தாலு ஹுன்னிதுன்ன நீங்கள் கொடுத்த அந்த விடயத்தை அதை கொடுத்த நீங்கள் விடயத்தினுடைய சிலதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி அவர்களை துன்புறுத்தாதீர்கள் இல்லை அத்தீன பிஃபாஹிஷத்தின் முபீனத்தின் வெளிப்படையாக வெட்கக்கெட்ட செயலை அவர்கள் செய்தாலே தவிர நீங்கள் அவர்களை துன்புறுத்தாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் அக்கு சுபஹானோ தலை கூறிவிட்டு தொடர்ச்சியாக சொல்கின்றான் வாஷிரு ஹுன்னபில் மாறு எவ்வாறு இருந்தாலும் சரிதான் நீங்கள் அவர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் ஃபைங் கரிஹ் துமுஹுன்ன நீங்கள் அவர்களை வெறுத்தால் ஃபாசா அந்த கிரஹூஷை அன் நீங்கள் வெறுத்த அந்த விடயத்தில் அல்லஹாக்கு சுபஹான தாலா வயஜ் அல்லாஹு ஃபீஹி ஹைரங் கசீரா அல்லஹாக்கு சுபஹான தாலா அந்த விடயத்தில் அதிகமான நன்மைகளை வைத்திருக்கலாம் ஏனென்றால் மனிதனாக இருக்கக்கூடியவன் எப்பொழுதும் எனக்கு நளவு கிடைக்க வேண்டும் என்பதனையே விரும்பக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் இதனால் அவனுடைய அந்த பகுத்தறிவு அவனுடைய சுயநிலையை அவன் இழந்து விடுகின்றான் அவனுடைய சூழ்நிலை ஒரு பாதிப்பாக இருக்கலாம் அவன் தெரிவு செய்கின்றான் அந்த விடயத்தில் அவனுடைய மனைச்சை கூட ஒரு பிரதிபலிப்பு அவனுடைய தெரிவில் பிரதிபலிக்கலாம் எனவே இந்த தெரிவின் மூலமாக அவனுடைய சூழ்நிலையின் மூலமாக அவனுடைய பகுத்தறிவு மூலமாக அவனுடைய மனைச்சையின் காரணத்தினால் அவன் ஒரு விடயத்தை தெரிவு செய்கின்ற பொழுது அவன் ஒரு தவறான தெரிவை அவன் மேற்கொண்டு விடலாம் ஆனால் அல்லாஹக்கு சுபஹானாவு தாலா இந்த உலகத்தில் படைத்திருக்கின்ற அனைத்தும் மனிதனின் நன்மைக்காக வேண்டிய படைத்திருக்கின்றான் அவ்வாறான அல்லாஹ் சொல்கின்றான் உன்னுடைய தெரிவின் மீது நீ முழு நம்பிக்கையை வைத்து விடாதே உனது மனைச்சைக்கு கட்டுப்பட்டு விடாதே உனக்கு என்னென்ன விடயத்தை நான் தந்திருக்கின்றனோ அந்த விடயத்தில் உனக்கு முழு நன்மையும் இருக்கின்றது பயனளிக்கக்கூடிய விடயம் தான் இருக்கின்றது மனைவியில் நீ ஒரு விடயத்தை நீ வெறுக்கக்கூடிய ஒரு விடயத்தை நீ பார்க்கின்ற பொழுது நீ மன அமைதியோடு அவளுக்கு புத்திமதி கூறு அவளோடு நல்ல முறையில் நடப்பது மூலமாக நாங்கள் அவளை மாற்ற முடியும் எங்களை கோபம் உண்டாக்கின்றாளா கோபம் உண்டாக்கின்ற அளவுக்கு பேசுகின்றாளா நடக்கின்றாளா நாங்களும் அதே போன்று நடப்போம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்வு 
சீரழி இந்த வாழ்வாக மாறிவிடுகின்றது எங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து வளரக்கூடிய சமுதாயம் சீரழிந்து விடுகின்றது எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை சீரழிந்து விடுகின்றது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் எங்களுடைய மனைவி கோகப்படுகின்ற பொழுது நாங்களும் கோகப்படுவதாக இருக்கின்றது அவள் கோவப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் அமைதியாக இருப்போம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்வு இனிப்பான ஒரு வாழ்வாக சந்தோஷமான ஒரு வாழ்வாக மாறிவிடுகிறது எங்களுடைய மனைவியினுடைய கோபம் மாறியதன் பின்னால் எங்களுடைய மனைவி கோபத்தை விட்டும் நிதானத்துக்கு வந்ததன் பின்னால் அவளோடு அழகான முறையில் பேசி இந்த விடயத்தில் மீது நீ கோபப்பட்டது தவறானது தாக இருக்கின்றது இந்த விடயத்தில் கோபப்பட்டது பிழையானதாக இருக்கின்றது என்று அமைதியாக கூறுகின்ற பொழுது அதை நீ அவள் ஏற்று மாறுவதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதை தான் அல்லாஹாக்கு சுபகானத்துல்லா சொல்லி சொல்கின்றார் வாஷிருபில் மாறு நெல்ல முறையில் நீங்கள் அவர்களோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் எனவே அல்லாஹாக்கு சுபகானா தாலாவின் கட்டளை பிரகாரம் எங்களுடைய வாழ்க்கையை வைத்து கொள்வது எங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய ஒன்றாக வேறு கொண்டிருக்கின்றது மேலும் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அல்லஹாக்கு சுபகானா தாலா கூறுகின்றான் அவர்களுக்கு மாறு கொடுக்கின்ற அந்த விடயத்திலும் நியாயமான முறையில் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்பதனை அல்லஹாக்கு சுபகான் தாலா சொல்கின்றான் நீங்கள் அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மகர்களை நல்ல முறையில் நியாயமான முறையில் கொடுத்து கொள்ளுங்கள் கொடுத்து விடுங்கள் என்று அல்லஹாக்கு சுபகானத்தில் சொல்கின்றான் எனவே அந்த சூழ்நிலை காலம் பெண்ணுடைய தகமை தகுதி அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டு தான் நாங்கள் அவர்களுக்கு மகர் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு பெண்ணை கேவலப்படுத்தும் அளவுக்கு அந்த பெண்ணுடைய மரியாதையை இழக்க செய்யும் அளவுக்கு நாங்கள் மகர்களை கொடுத்து விடக்கூடாது அது நியாயமான முறையில் இஸ்லாம் காட்டி தந்து தருகின்ற அந்த பிரகாரமே நாங்கள் மகரை கொடுக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அல்லஹாக்கு சுபகானாவும் தல எவ்வாறு ஒரு பெண்ணாக இருக்கக்கூடியவளுக்கு ஒரு கடமையை கொடுத்திருக்கின்றானோ அந்த கடமையின் மூலமாக ஒரு பெண்ணுக்கு உரிமையையும் கொடுத்திருக்கின்றான் எங்கு கடமை உரிமை என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு சொற்றொடர்கள் இருக்கின்றதோ அந்த இடம் ஒரு இனிப்பான ஒரு இடமாக சந்தோஷமான நிம்மதியான ஒரு இடமாக மாறுகின்றது எனவே தான் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு எவ்வாறு ஒரு கடமை இருக்கின்றதோ அந்த கடமை கேட்டால் போல் அந்த பெண்ணுக்கு உரிமை கொடுக்கப்படுகின்றது அதை தான் அல்லஹாக்கு சுபகான தாலா சூரத்துல பக்கரா இருநூத்தி இருபத்தெட்டாம் வசனத்தில் சொல்கின்றான் வலகும்ன மிசுலுல்லதி அலைஹின்னபில் மாறு எவ்வாறு அல்லஹாக்கு சுபகான தாலா அவளுக்கு அழகிய முறையில் நல்ல முறையில் கடமைகளை கொடுத்திருக்கின்றானோ அதே அழகிய முறையில் நியாயமான முறையில் அவளுக்கு உரிமைகளை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான் எனவே எவ்வாறு ஒரு பெண் வீட்டு வேலையை செய்வது கடமையாக இருக்கின்றதோ கணவனை கவனிப்பதுக்கு ஒரு கடமையாக இருக்கின்றதோ பிள்ளைகளை பராமரிப்பதுக்கு ஒரு கடமையாக இருக்கின்றதோ அதே போன்ற அந்த பெண்ணுக்கும் சில உரிமைகள் இருக்கின்றது அந்த உரிமைகளை கொடுப்பது கணவன் மீது இருக்கின்ற ஒரு கடமையாக இருக்கின்றது எனவே அந்த உரிமைகளை எல்லை மீறி அவளுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கின்ற பொழுது அந்த கணவன் தனக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு அநீதியாகத்தான் அது கருதப்படுகின்றது அந்த பெண்ணுக்கும் ஒரு அநீதி செய்கின்றான் எவ்வாறு தனக்கு அநீதி செய்கின்றான் என்று சொன்னால் அந்த பெண்ணுடைய உரிமைகள் கொடுக்கப்படாத பட்சத்தில் அவள் அதுக்கு எதிராக எழும்புவாள் கோபப்படுவாள் பேசிவிடுவாள் சில நடத்தைகள் மூலமாக சில விடயங்களை வெளிப்படுத்துவாள் இதன் மூலமாக அவன் கோபப்பட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை சீரழிக்கக்கூடியவனாக மாற்றிவிடுகின்றான் எனவே கடமை உரிமை என்ற இரண்டையும் ஒழுங்கான முறையில் நிறைவேற்ற வேண்டும் அதற்கு தாலாக்கு சுபகான தல சொல்கின்றான் பில் மாறு நியாயமான முறையில் நல்ல முறையில் அந்த உரிமைகளும் கடமைகளும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதனை அல்லாஹாக்கு சுபகான தல சொல்கின்றான் மேலும் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அல்லஹாக்கு சுபகானவு தாலா சொல்லக்கூடிய ஒன்று தான் அவளுடைய வாழ்க்கை செலவுகளை அந்தந்த நேரத்தில் கொடுக்க வேண்டும் அந்தந்த நேரத்தில் கொடுக்காத பட்சத்தில் தான் பிரச்சனைகள் வருகின்றது அதை அல்லஹாக்கு சுபகானவு தாலா அழகிய முறையில் சொல்கின்றான் சூரத்தில் பக்கரா முப்ப இருநூத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் அவசனத்தில் சொல்கின்றான் மாறு ஒரு கணவனாக இருக்கக்கூடியவன் தனது பெண்ணுக்கு தனது மனைவிக்கு உணவு உடை போன்றவற்றை நியாயமான முறையில் அழகிய முறையில் கொடுப்பது ஒரு கடமையாக இருக்கின்றது இந்த பில் மாறுப் என்ற சொல்லின் மூலமாக விளங்குகின்றது காலம் சூழ்நிலை நிலைமை அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டுதான் அவளுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டும் ஆடை கொடுக்க வேண்டும் குளிர் காலத்தில் எவ்வாறான ஆடை வேண்டும் சூடு காலத்தில் எவ்வாறான ஆடை வேண்டும் சூடு காலத்தில் எவ்வாறான சாப்பாடுகளை சாப்பிட வேண்டும் நோயாளியாக இருக்கின்ற பொழுது அந்த பெண் என்ன சாப்பாட்டை சாப்பிட வேண்டும் 
மன வருத்தத்தில் இருக்கின்ற பொழுது அவள் எவ்வாறான சாப்பாட்டை சாப்பிட வேண்டும் என்று அந்த அனைத்து நிலைமைகளையும் சூழ்நிலையையும் கருத்து கொண்டுதான் அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உணவை கொடுக்க வேண்டும் அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆடைகளை கொடுக்க வேண்டும் இது அனைத்தும் ஒரு கனவின் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு கடமையாக இருக்கின்றது என்பதனை அல்லஹாக்கு சுபகான தல சொல்கின்றான் மேலும் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் கணவன் மனைவி இரண்டு பேரும் இஸ்லாம் காட்டி தந்த அந்த வழிமுறை பிரகாரம் தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து நடத்தி கொண்டு செல்கின்றார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இரண்டு பேரும் பிரிய விரும்புகின்றார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய நிம்மதி அவர்கள் இரண்டு பேரும் பிரிய விரும்பு பிரிவதிலே இருக்கின்றது என்ற பட்சத்தில் அல்லஹக்கு சுபானத்தால் அவர்களுக்கு தலாக் என்ற ஒரு உரிமையை கொடுத்திருக்கின்றான் ஆனால் இந்த தலாக்கை பற்றிய நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அல்லாஹ் ஹலாலாக்கி அந்த விடயத்தில் அல்லாஹ் மிகவும் வெறுக்கக்கூடிய கோபப்படக்கூடிய ஒரு ஹலால் தான் இந்த தலாக்காக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த தலாக் கொடுக்கின்ற அந்த விடயத்திலும் கணவன் நியாயமான முறையில் நீதமான முறையில் தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதனை அல்லஹக்கு சுபஹான தாலா சூரத்துல் பக்கரா இருநூத்தி முப்பத்தோராவது வசனத்தில் சொல்கின்றான் அவர்கள் மீது எல்லை மீறுவதற்காக வேண்டி அவர்களுக்கு அந்நியாயம் செய்வதற்காக வேண்டி அவர்களை சேர்த்து கொள்ளாதீர்கள் ஒமை எஃப் அல்சாலிக்க யார் இவ்வாறான ஒரு நோக்கத்தோடு தங்க அவர்களை சேர்த்து கொள்கின்றார்களோ பக்கத்துலமசா அவர் தனக்குத்தானே அநீதி இழைத்து கொண்டார் ஒலா தத்தகைது ஆயாத்துல்லாய் ஹுசுவா கேலியாக அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளை எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் கூறிவிட்டு சொல்கின்றான் வத்த குல்லா அல்லாஹு மீது பயப்படுவீராக வாழமோ அன் அல்லாஹ் பிகுல்லி ஷெயின் அலி அல்லாஹுக்கு சுபஹான தலா அனைத்தையும் அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் எனவே ஒரு பெண்ணை தலா கொடுக்கின்ற அந்த விடயத்திலாக இருந்தாலும் சரி சேர்த்து கொள்கின்ற அந்த விடயத்திலாக இருந்தாலும் சரி நியாயமான முறையில் நடக்க வேண்டும் என்பதனை அல்லாஹுக்கு சுபஹான தலா இந்த வசனத்தில் கூறுகின்றான் மேலும் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஒரு தலா கூறிய தலாக்கை பெற்று கொண்ட அந்த பெண்மணியோடு எவ்வாறு ஒரு சமூகம் நடக்க வேண்டும் அல்லாத தலா கொடுத்த அந்த மனிதன் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்பதனை எல்லாம் இஸ்லாம் எங்களுக்கு கற்றுத்தருகின்றது எனவே பெண் உரிமை என்பது அவள் பிறந்ததிலிருந்து மரணிக்கின்றவரை பெண் உரிமை இஸ்லாம் முழுக்க முழுக்க கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது சிலர்கள் கூறுவது பெண் போன்று இஸ்லாம் பெண் உரிமையை கொடுக்கவில்லை நாங்கள் தான் பெண் உரிமைக்கு சார்பாக பேசுகின்றோம் என்று கூறுகின்ற வாதம் ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு தவறான ஒரு வாதமாக இருக்கின்றது எனவே பெண்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கடமையை இஸ்லாம் கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த பெண்ணுக்கும் ஒரு உரிமையை கொடுக்கின்றது அது மட்டும் இருந்து விடாமல் அந்த பெண்ணோடு எவ்வாறு மற்றவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அது தகப்பனாக இருந்தாலும் சரிதான் சகோதரனாக இருந்தாலும் சரிதான் கணவனாக இருந்தாலும் சரிதான் அல்லது ஒரு சமூகமாக இருந்தாலும் சரியா அந்த பெண்ணோடு எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்பதனை இஸ்லாம் எங்களுக்கு கட்டுத்தருகின்றது எனவே பெண் உரிமையை இஸ்லாம் மதிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே எல்லாம் அல்லாஹுக்கு சுபகான தாலா நாங்கள் பெண்களோடு எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கின்றானோ அந்த கட்டளை மிர பிரகாரம் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்வதற்கு எல்லாம் அல்லாஹ் எங்களுக்கு அறுகுறிவானாக ஆமீன் ஆமீன் யார் அப்பல ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்து ஜமீலல் கலமி